ঢাকার যানজট নিরসনে চলছে উড়াল পথের যুগ এরই মধ্যে মেট্রো রেল ঢাকাবাসীর কাছে বেশ জনপ্রিয় বাহনে পরিণত হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় গেল বছর উড়াল সড়কের যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ বর্তমানে ঢাকার বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত চলছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এই বারো কিলোমিটার উড়াল পথে মাত্র বারো মিনিটে যাতায়াত করতে পেরে রাজধানীবাসী অনেকটা যানজট থেকে নিস্তার পেয়েছেন দেশের প্রথমেই উড়াল সড়কটির দৈর্ঘ্য উনিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার যেটি এয়ারপোর্ট থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে শেষ হচ্ছে এছাড়া ঢাকার দ্বিতীয় এবং দেশের তৃতীয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মিত হচ্ছে যেটি ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নামে যেটি চন্দ্রা ইপিজেট হয়ে আশুলিয়া হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত আসবে দর্শক আজ দেখাব কিভাবে ইপিজেট হয়ে এক টানে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে আসা যাওয়া যাবে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যেটি দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হতে যাচ্ছে এটি বিমানবন্দর থেকে শুরু করে আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাইল হয়ে নবীনগর মোড় এবং ইপিজেট হয়ে চন্দ্রা মোড় পর্যন্ত এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মিত হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলমান আছে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শীর্ষক এই প্রকল্প ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে এটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকার সঙ্গে তিরিশটি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাইল চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে কমে আসবে প্রকল্পের আওতায় সাবার ইপিজেট থেকে নবীনগর সড়কে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ দুইটি সেতু নির্মাণ করা হবে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে উড়াল সড়কে ওঠা নামার জন্য তৈরি করা হবে ষোলোটি র্যাম বা সংযোগ সড়ক র্যামগুলোর সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় দশ কিলোমিটার এই প্রকল্পে এগারো কিলোমিটারের একটি ঢালু অংশ থাকছে এই প্রকল্পে উড়াল সড়ক ছাড়াও ফ্লাইওভারের উভয় পাশে চোদ্দ দশমিক দুই আট কিলোমিটার চার লেনের সংযোগ সড়ক থাকছে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বর্তমান কাজের অগ্রগতি দেখাব আশুলিয়া বাজার থেকে ইপিজেট দিকে এই অংশে পাইলিংয়ের কাজ শেষে পিলার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এরই মধ্যে আশুলিয়া বাজারের সামনে দুই পাশে এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠা ও নামার র্যাম্পের পিলার দৃশ্যমান হয়েছে আর সামনে নতুন আট লেনের সেতু নির্মিত হবে এর মধ্যে চার লেন হবে এক্সপ্রেসওয়ের জন্য আর বাকি চার লেন হবে দুই পাশে দুই লেন করে থাকছে আর এই অংশের দূরত্ব হবে তিন কিলোমিটার যারা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাবে তাদের টোল দিতে হবে যারা আশুলিয়া দিয়ে ধৌরের মোড় পর্যন্ত যাবে তাদের কোনো টোল দিতে হবে না এই জায়গায় একটি ইউ আকৃতির ইউটার্নও নির্মিত হবে আর একটি ইউটার্ন হবে ধৌরের মোড়ের দিকে যে অংশে সেতু রয়েছে তার সামনের দিকটাতে এক্সপ্রেসওয়ের এই জায়গাটিতে একটি টোল প্লাজা নির্মিত হবে এবং এর দুপাশে যে পিলারগুলো দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে যারা আশুলিয়া থেকে ধৌরের মোড়ের দিকে যাবে তাদের জন্য যাদের টোল দিতে হবে না আর মাঝখান দিয়ে হবে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আর বর্তমানের মাঝখানের যে দুই লেনের সড়ক আছে সেটিও হয়তো আগামীতে নাও থাকতে পারে আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে যারা টাঙ্গাইল মহাসড়ক হয়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় যাবে তখন এই এক্সপ্রেসওয়েটি ব্যবহার করে খুব অল্প সময়ে যেতে পারবে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটির মোট দৈর্ঘ্য চব্বিশ কিলোমিটার অন্যদিকে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটির দৈর্ঘ্য উনিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার দুইটি এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে তেতাল্লিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার এই এক্সপ্রেসওয়েটি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটির সাথে সংযুক্ত হবে আর তখন যারা ইপিজেট হয়ে ঢাকার উত্তরা বনানি মগবাজার যাত্রাবাড়ি চট্টগ্রাম রোডে যাবে তখন তারা খুব অল্প সময়ে যেতে পারবেন এটি ধৌরের মোড় এখানে বাম পাশে দুটি র্যাম হবে ওঠা নামার জন্য আর ডান পাশের দিকে চলে যাবে মিরপুরের বেরিবাদের দিকটাতে এখানেও ওঠা এবং নামার জন্য দুটি র্যাম থাকছে এক্সপ্রেসওয়ের বাকি অংশ এখান থেকে আবদুল্লাপুরের দিকে চলে যাবে এখানে যে সড়কটি দেখতে পাচ্ছেন এটিও দুই লেনের এই সড়কটি চার লেনের করা হবে
এই এক্সপ্রেসওয়েটি হতে যাচ্ছে এশিয়ান হাইওয়ের রুটের একটি অংশ এটি যখন চালু হবে তখন রংপুরের দিক থেকে যে সকল পণ্যবাহী যানবাহন আসবে তারা এই এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে চট্টগ্রাম মহাসড়কে নেমে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে যেতে পারবে খুব সহজেই যানজটবিহীনভাবে এটি সুইস গেটের দিকের অংশ এখানে ডানপাশের যে অংশটি দেখা যাচ্ছে এটি চলে গেছে উত্তরার দিকে আর এই জায়গাটিতে ওঠানামার জন্য র্যাম্প থাকছে আর বাম পাশে এই র্যাম্পের জন্য পাইলিংয়ের কাজ বর্তমানে চলমান আছে এটি হচ্ছে আবদুল্লাপুর সামনের এই ফ্লাইওভারটি উত্তরার হাউস বিল্ডিং থেকে টঙ্গির চেরাগালি পর্যন্ত চলে গেছে এই ফ্লাইওভারটির উপর দিয়ে আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি চলে যাবে এটি রেল লাইনের পাশ দিক দিয়ে বিমানবন্দর রেল স্টেশনের পিছন দিয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে যুক্ত হবে দর্শক এরপর দেশের প্রথম ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে যুক্ত হবে নবীনগর চন্দ্রা বাইপাইল আশুলিয়া ইপিজেট থেকে আসা যানবাহনগুলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশে বর্তমানে যানবাহন চলাচল করছে চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত বাকি অংশের কাজ চলতি বছরের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের হাতের জিল অংশের যে র্যাম্পটি রয়েছে এরই মধ্যে এটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি এই র্যাম্পটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি তিনটি ধাপে এর নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে এখানে এখন যে অংশটি করা হচ্ছে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপের কাজ আর মগবাজার থেকে কুতুবকালী পর্যন্ত অংশটি তৃতীয় ধাপের কাজ হচ্ছে সামনের এই দিক দিয়ে চলে গেছে ফার্মগেটের দিকে আর বাম পাশের দিক দিয়ে যে র্যাম দেখা যাচ্ছে এটি মূলত যারা কুতুবখালী মগবাজারের দিক থেকে যারা ফার্মগেট নামবে তাদের জন্য সামনের এই অংশটি দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল করছে না আর সামনের দিকে যে অংশটি দেখা যাচ্ছে হাতের জিল এই অংশটি যখন খুলে দেওয়া হবে তখন বাম পাশের এই অংশটি দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যখন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে যুক্ত হবে তখন আশুলিয়ার দিক থেকে আসা যানবাহন সরাসরি ফার্মগেট হাতির জিলে মগবাজার কুতুবখালের দিকে যাওয়া যাবে এখানে এই দিকটাতে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে আর সেই সাথে এই অংশে ল্যাম্পোস্টও লাগানো হয়েছে বাম পাশে যে র্যাম্পটি হল হাতির জির অংশে নামার র্যাম্প আর সামনের এই দিক দিয়ে চলে যাওয়া যাবে মগবাজারের দিকে আর এই র্যাম্পটি যেখানে নামছে তার পাশে এফডিসি বা চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন রয়েছে এখানে সে র্যাম্পটি শেষ হচ্ছে সামনের এফডিসিতে প্রবেশের গেট এই অংশটিতে দেখা যাচ্ছে কাজ চলছে সামনের এই অংশটি চলে গেছে পান্থপথের দিকে হাতির চিলের এই র্যাম্পটি চালু হয়ে গেলে হাতির চিল মগবাজার বাংলা মোটর পান্থপথ এসব জায়গায় যাতায়াত করা যাবে খুব সহজেই বাম পাশে এটি হচ্ছে হাতির চিল অংশে নামার র্যাম্প আর ওঠার র্যাম্প হবে ডান পাশে আর সামনের এই অংশটি কারওয়ানবাজার রেল ক্রসিং ডান পাশে ওঠা নামার যে র্যাম্প হবে তার মধ্যে এটি হবে এলিভেটেড র্যাম্প সামনের এই অংশটিতে বেশ কিছু পিলারের কাজ হয়ে গেছে এখান থেকে বাকি র্যাম্প সামনের দিকে চলে যাবে একটি র্যাম্প বাংলা মোটর আরেকটি যেটি সার্ক ফোয়ারা রয়েছে সেই দিকে চলে যাবে আর এই র্যাম্পটি কাটাবন হয়ে পলাশের দিকে চলে যাবে এটি কারওয়ানবাজার রেল ক্রসিং এবং এর সামনের দিকটাতে চলে গেছে মগবাজার রেল ক্রসিং এর দিকে এখানে দেখা যাচ্ছে পিলারের উপরে কিছু অংশের কাজ বর্তমানে হয়েছে সামনের দিকটাতে আরেকটি র্যাম্প হবে এখানে ডান দিক থেকে আরেকটি র্যাম্প থাকবে এটি তাদের জন্য যারা খিলগাঁও থেকে নামবে আর সামনেই মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার 
দর্শক একটি তথ্য জানিয়ে রাখি এখানে নিচে যে দুইটি রেল লাইন রয়েছে তার সাথে আরও দুইটি রেল লাইন নির্মিত হবে সব মিলিয়ে চারটি রেল লাইন হচ্ছে যেটি টঙ্গির দিক থেকে আসবে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত যাবে সামনের এই অংশটি হচ্ছে মালিবাগ রেল ক্রসিং মালিবাগ রেল ক্রসিং এর পিলার এবং পিলারের উপরের অংশের কাজ হয়ে গেছে রেল ক্রসিং এর এখান থেকে এক্সপ্রেস ওয়ের যে পিলার সেটি রাস্তার মাঝখানে এই অংশে হবে মালিবাগের এখান থেকে সামনের অংশটি চলে গেছে খিলগাঁওয়ের দিকে এবার এই দিকটাতে সামনের অংশ নতুন করে রেল লাইন বসানোর কাজ দেখা গেল সামনে এটি হচ্ছে খিলগাঁও ফ্লাইওভার খিলগাঁও ফ্লাইওভার পার হয়ে সামনের এই দিকটাতে পাইলিং এর কাজ চলছে আর একটু সামনে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন সামনের ডান পাশের এই অংশটি দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের বাকি অংশটি চলে যাবে খিলগাঁও অংশে দেখা যাচ্ছে এখানে পাইলিং এর কাজ শেষ সেই সাথে পিলার তৈরির কাজ বর্তমানে চলছে এবার আরেকটু সামনে চলে আসলাম সামনের দিকে এটি হচ্ছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কার্গোওয়ে এই দিক দিয়ে সড়কটি সামনে চলে গেছে সায়দাবাদের দিকে সামনের এটি হচ্ছে সায়দাবাদ মোড় এটি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটি এখানে এই ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে কুতুবখালী গিয়ে শেষ হচ্ছে এই অংশ পিলারের কাজ বর্তমানে চলমান আছে দর্শক আগেই বলেছি বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত এই ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে উনিশ দশমিক কিলোমিটার সামনে যাত্রাবাড়ি মোড় এখানে সামনের বাম পাশের অংশে যে র্যাম দেখা যাচ্ছে এটি দিয়ে যারা পোস্তগোলা মাওয়া পদ্মাসেতুর দিকে যাবে তাদের জন্য সামনের দিকটি চলে গেছে কুতুবখালী সাইনবোর্ড কাচপুরের দিকে ফ্লাইওভার থেকে নামার পর এটি হচ্ছে টোল প্লাজা আর এই জায়গাটি হচ্ছে কুতুবখালী যেটি এই প্রকল্পের শেষ অংশ আর বাম দিকে এটি হচ্ছে কুতুবখালী উচ্চ বিদ্যালয় এই টোল প্লাজা পার হয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ শেষ হবে দর্শক এবার বিদায় নিচ্ছি আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা তথ্য ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে আপনার পছন্দের কোনো ভিডিও চিত্র দেখতে চাইলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে लाइक दिए चैनल सबसक्राइब कर भलो थकून निरापदे थकूँ एवं साथ ही थकूँ